Continua la serie dei video sulla Danimarca che abbiamo fatto questo luglio 2024. Iscrivetevi al canale così non vi perderete nessuno di questi video. Grazie e buona visione. Siamo arrivati ad Alburg, area di sosta gratuita, tutto sul ghiaietto e adesso qua vicino c'è praticamente sul fiordo un posto gratuito, una specie di stabilimento balneare, così dice la, recenz la recensione dove poter fare il bagno, star lì a rilassarsi, giochi per bambini, la sabbia, eh, bar, vediamo, andiamo in esplorazione. Fjord Park con le varie attrazioni che ci sono. Loro vengono qui, nuotano, anche se fa freddo non gliene frega niente, e sono felici. Il famoso Igge danese. Andiamo Rapida che si fa il bagno noi con la felpa che loro fanno il bagno ah, questo è l'infjord che taglia la parte settentrionale della Danimarca in, uh, in due parti e c'è l'accesso praticamente da un mare all'altro qui la zona di alto che è stata tutta riqualificata hanno fatto appunto tutte nuove costruzioni pronti a partire in bici certo. alla scoperta di eh, Alborg oh. Olborg Olborg come si dice in bici pronte no non so. quasi e andiamo Eccoci pronti a partire per un altro viaggio in bici! Aspetta che aspettiamo! Aspettiamo la mamma! Sauna! Occhio, occhio qua, occhio! Pozzanghera
Guarda che bello! Ah oh, cazzo Lola! Guarda che bello! Eh sì, sono visibile, ma che pazzesco! E anche una nave militare, la vedi? È chiuso! È chiuso però! Alborg, quel passaggio a livello, sì, passaggio a livello, <ride> quel ponte elevatoio per far passare una, due, tre, quattro, cinque, sei barche a vela, città molto tranquilla, quella è la zona al di là del, 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 del fiordo, tutta riqualificata. il centro di Alborg che si affaccia con questo fiore dove non siamo venuti in bicicletta mi piace come funziona mi piace vedere come vedere come funziona vedere come vedere tutti i palazzi che si affacciano sulla stessa tutti i bassi si affacciano tutti i nuovi questa è la sala di, sala di concerti dall'aspetto un po' futuristico che si chiama Musica in Pussi e questo che vediamo alla nostra destra è tutta la zona riqualificata dove c'è anche l'università e hanno fatto tutti appartamenti per gli universitari a basso costo. Questo è l'Hudson Center di Holborg che è stato progettato e costruito dallo stesso architetto che ha progettato e costruito eh, l'Opera House, house di Sydney, Sydney abitava qui a Holborg e questo l'ha costruito poco prima di morire. Pedalando in bicicletta! un po' Alice e Anna stanno dormendo no, solo Anna Alice no guardate che belli questi due palazzi affiancati, uno in graticcio tutto spinternato perché da di qua non si vede tanto ma da di fianco è tutto stocco e anche la costruzione del sacerdote tutto particolare Eccoli, questa è la via, penso che sia la via principale del centro, un'area pedonale, negozi da ambo i lati, vita che scorre nel mare. Si sta rivelando proprio carina come città. Sì, è prettamente una città moderna, diciamo, moderna basata sull'università in cui appunto hanno sviluppato, come diceva Antonio prima, i appartamenti a poco prezzo per appunto per incentivare gli studenti. Ecco. Quella è la quarta città per grandezza della Danimarca. Sì. Però carina proprio. Questa è una famosa via di Alborg, st storica, perché vedete tutta ciotolata con le case a graticcio. Destra e sinistra. Alla stella di papà. Guarda lì! Guardate che belli questi, questi fiori, campanule, molto probabilmente qui, campanule. La via prosegue di qui, sempre con le case piccole, colorate, a graticcio, con i fiori a orna ornale, parte per parte. Un'altra via, 
sempre del centro storico di Alborg e davanti a noi abbiamo la cattedrale gotica, mi dicono. La cattedrale della città, Rudolfi Don Pietre, allo scoccare dell'ora, sei carion che fa sentire la sua musica. All'interno del movimento che fa Questa è la parte anteriore della cattedrale, semplice ma bella con la guglia centrale dove c'è il campanile e la campana e le campane l'interno della chiesa particolarissimo non era mai stata una chiesa di genere con tutte i colonnati laterali grossissimi che separano nettamente le file delle, delle panchine dove la gente si mette a fregare c'è un pulpito qui in alto, c'è un bellissimo altare, c'è un bellissimo altare, c'è la fonte battesimale, un organo e la navata centrale con un altro organo immenso in fondo. Molto bello. Ci sono tutti i comandi dell'organo che è sopra di noi. Questo palazzo, tutti i mattoncini rossi, è la sede di una banca. Questo è il vecchio municipio della città. E davanti troviamo la costruzione nuova del punto nuovo municipio. Guardate che bella questa via, piena di pub, piena di pub a destra e a sinistra. Eh, mi sa che qua c'è una vita notturna molto affabile. Il toro, non so se sia il simbolo della città, ma lui è lì in piedi.